আবারো আমন্ত্রণ রাতে একুশে সংবাদে ভূমি নিবন্ধনের সময় সেবা গ্রহণকারীদের জিম্মি করা হচ্ছে এ খাতে রয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি ক্ষেত্রবিশেষে ঘুষ নেওয়া হয় পাঁচশো থেকে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত এ প্রবণতা রোধে ভূমি ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা জরুরি এজন্য প্রয়োজন মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট সকলের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা টিআইবির আলোচনায় উঠে আসে এমন অভিমত এ সময় দুর্নীতি দূর করতে পনেরো দফা সুপারিশ করেছে সংস্থাটি প্রণব চক্রবর্তীর রিপোর্ট দেশের উন্নয়ন অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে আধুনিক স্থাপনা নির্মাণ বাড়ছে ভূমির চাহিদা এ কারণে জমির মালিকানা হস্তান্তর হচ্ছে খুব দ্রুত ভূমি দলিল নিবন্ধন সেবাই সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় নিয়ে টিআইবির এ সংবাদ সম্মেলন সংস্থাটির গবেষণায় উঠে আসে দুই হাজার সতেরো আঠেরো অর্থ বছরে নিবন্ধন অধিদপ্তরের অধীনে ছত্রিশ লাখ বাহাত্তর হাজার চারশো আটাশটি দলিল সম্পাদন হয়েছে রাজস্ব আয় হয়েছে বারো হাজার চারশো বত্রিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ টাকা দলিল নিবন্ধনকালে সরকারি খরচ প্রতি লাখে নয় হাজার টাকা আর দলিল লেখকরা গ্রাহকদের কাছ থেকে নেন বারো হাজার টাকা অনিয়ম ও দুর্নীতির নানা দিক তুলে ধরে টিআইবি বলছে দলিল ত্রুটিপূর্ণ হলে অথবা প্রয়োজনীয় নথি না থাকলেও নিবন্ধন হয় তখন নিয়ম বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বাড়ে কয়েক গুণ অনেক ক্ষেত্রেই এনআইডির সঠিক তথ্য থাকে না বলেও অভিযোগ টিআইবির দুর্নীতি অনিয়ম যেটি হচ্ছে সেটা অংশীদারিত্বের দুর্নীতি হচ্ছে যোগ সাজস্যের দুর্নীতি হচ্ছে এবং সেখানে সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত অংশীদারিত্বের এক ধরনের প্রতিষ্ঠিত রূপরেখা তৈরি করা আছে সাব রেজিস্ট্রার অফিসগুলোতে লোকবলের অভাবও সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়াচ্ছে যাদের সেখানে থাকার কথা সেই মুহূর্তে উপস্থিত থাকার কথা তারা সেখানে থাকছেন না যারা এটার তদারকি করছেন তারা সঠিকভাবে তদারকি করছেন না এ খাতের দুর্নীতি রাশে পনেরো দফা সুপারিশ করেছে টিআইবি এর মধ্যে রয়েছে নিবন্ধন আইন ও পদ্ধতির সংস্কার আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন জেলা রেজিস্ট্রার ও সাব রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ তাদের আয় ও সম্পত্তির বিবরণ নথিভুক্ত করা যে কোনো অপরাধ যে কোনো অনিয়ম যখন অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় বিকশিত হতে দেওয়া হয় তখন সেটা বিস্তার আরও ঘটবে যারা দুর্নীতি অনিয়মের সাথে জড়িত আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে সব কর্তৃপক্ষ যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে তাদেরকে চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া সম্ভব নিবন্ধন অফিসগুলোতে ডিজিটালাইজেশন করে এর সঠিক ব্যবহারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে টিআইবি প্রতিবেদনে নিয়ন্ত্রিত হোক সেটি আমরা চাই প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের সমাবেশে মদতদাতাদের শনাক্ত করেছে তদন্ত কমিটি জেলা প্রশাসক কামাল হোসেন স্বাক্ষরিত তদন্ত প্রতিবেদনটি এনজিও বিউরোতে পাঠানো হয়েছে এতে রোহিঙ্গা নেতা ছাড়াও এনজিও আইনজীবী প্রভাষক আর আরসির কর্মকর্তা ও পুলিশ সহ একাধিক ব্যক্তি ও সংগঠনের নাম রয়েছে কক্সবাজার প্রতিনিধি আব্দুল আজিজের সহায়তায় মুশফিকা নাজনীর রিপোর্ট প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই গত পঁচিশে আগস্ট রোহিঙ্গা আগমনের দুই বছর উপলক্ষে উখিয়ার কোতুপালংয়ে মহাসমাবেশ করে রোহিঙ্গারা আর আর সি ভয়েস অফ রোহিঙ্গা আরকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যানিটি রাইটস এবং এনজিও সংস্থা এডিআরএ ও আল মার্কাজুল ইসলামী সংস্থা নামে দুটি এনজিও সমাবেশের টি শার্ট ও ব্যানার সরবরাহ করে সমাবেশের আগে এডিআরএ নামে একটি এনজিও উনিশশো একুশে আগস্ট কক্সবাজারের কলাতলিতে শালিক রেস্তোরায় বৈঠক করে সমাবেশে স্থানীয় সহায়তাকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হয় ডিসি অফিসের প্রতিবেদনে সমাবেশ সফল করতে ডি পাঁচ ব্লকে রোহিঙ্গা রিফিউজি কমিটির চেয়ারম্যান সিরাজুল মোস্তফা নেতৃত্বে তহবিল সংগ্রহ করা হয় প্রতিবেদনে বলা হয় নামের এক ব্যক্তি অনুদান দিয়েছে দুই লাখ টাকা যারা এই সমাবেশ করেছে যারা এই সমাবেশের অনুমতির কথা জানে কিংবা অনুমতি দেয় নেই বা যারা এটার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল যাদের নাম ইতিমধ্যে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা রিপোর্টে পত্র পত্রিকায় চলে আসছে তাদের বিরুদ্ধে আমার মনে হয় একটি দৃশ্যমান কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যাতে করে আর কেউ এ ধরনের সাহস না করে কক্সবাজার জেলা প্রশাসক জানান রোহিঙ্গাদের মহাসমাবেশের পর স্থানীয় লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে ছয়টা এনজিও এর বিরুদ্ধে আমরা বাগেরহাটে সম্প্রীতি বাংলাদেশের আয়োজনে শতবর্ষের পথে বঙ্গবন্ধু ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ শীর্ষক মত বিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে 
বাগেরহাট সরকারি পিসি কলেজের হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সম্প্রতি বাংলাদেশের আহ্বায়ক পিজুস বন্দ্যোপাধ্যায় এতে সভাপতিত্ব করেন সরকারি পিসি কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শকিলুর রহমান এই সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক অসীম কুমার সরকার সহ বিশিষ্ট জনেরা বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দর্শনের বার্তা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে বঙ্গবন্ধু ও সম্প্রতি বাংলাদেশ নামের কর্মসূচি শুরু হয়েছে বলে জানান বক্তারা মতবিনিময় ও আলোচনা সভায় সরকারি পিসি কলেজের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সৌজন্যের সম্ভাবনার বাংলাদেশ বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাদ সংস্কারের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন হবিগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী তৌহিদুল ইসলাম সুফল এসেছে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে তার দাবি একশো বছর টেকসই হবে নতুন পদ্ধতিতে বাদ সংস্কার করলে সাশ্রয় হবে অর্থেরও তৌহিদুল ইসলাম দুই বছর আগে স্থায়ী বাদ নির্মাণে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনে গবেষণা শুরু করেন তার উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে দশ থেকে তিরিশ মিটার লম্বা বালি ভর্তি জিও ব্যাগ মাটি দিয়ে ঢেকে বাদ নির্মাণ করা হয় এর উপর লাগানো হয় ঘাস মাধবপুরের কোটানিয়া গ্রামের কাছে সোনাই নদীতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে সফল হন তিনি দুই বছর ধরে ভাঙছে না সোনাই নদীর তীর এবারে প্রবাসের খবর প্রবাসে দেশের সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ প্যারেড ও বাংলা মেলা আয়োজন করে মন্ট্রিয়ল প্রবাসী সংগঠন বাংলাদেশ কানাডা অ্যাসোসিয়েশন বিসিএ মিলন মেলায় পাঁচ হাজারের বেশি প্রবাসী অংশ নেন সংগঠনের সভাপতি সাদেক আহমেদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক জামাল নাসের উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান ছবি আঁকা নাচ গান ও জাদু দেখিয়ে সবাইকে মাতিয়ে রাখেন বাংলাদেশ থেকে আসা শিল্পী সফি মন্ডল ও নূরজাহান আলিম মেলার আহ্বায়ক এলেন হেলাল ও সদস্য সচিব রুহুল আমিন আগামীতে আরও বড় পরিসরে আয়োজন করার কথা জানান এই আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার ছিল একুশে টেলিভিশন সৌদি আরবের জেদ্দায় প্রবাসীদের আয়োজনে টি টেন চ্যাম্পিয়নশিপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হয়েছে ফাইনালে বেঙ্গল টাইগার্স একাদশকে সাতচল্লিশ রানে হারিয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ন্যাশনাল ক্লাব টস হেরে ব্যাট করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ন্যাশনাল ক্লাব একশো চার রান করে জবাবে মাত্র সাতান্ন রানে বেঙ্গল টাইগার্স একাদশের ইনিংস শেষ হয় ম্যাচ সেরার খেতাব পান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ন্যাশনালের ওয়াহিদ সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন বেঙ্গল টাইগার্সের মোহাম্মদ সাইফুল প্রধান অতিথি ছিলেন আব্দুর রহমান সভাপতিত্ব করেন টুর্নামেন্ট কমিটির উপদেষ্টা রাফি আলী খান নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বে জায়গা করে নিয়ে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ দল বাছাই পর্বের ফাইনালে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে ট্রফি জয়ী সালমা জাহানারাদের সংবর্ধনা দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিশ্বকাপ নয় এর আগে সিরিজগুলো নিয়েই এখন ভাবতে চান অধিনায়ক সালমা পারভেজ খোকনের রিপোর্ট ট্রফি নিয়েই দেশে ফিরেছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল সেমিফাইনালে আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্ব আগেই নিশ্চিত করেছিল বাংলাদেশের মেয়েরা বাছাই পর্বের ফাইনালে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে শিরোপাও জিতেছে তারা আপাতত বিশ্বকাপ নয় এর আগে নিজেদের সিরিজগুলোর দিকে ভালো কিছু করার পরিকল্পনার কথা জানালেন অধিনায়ক ওয়ার্ল্ড কাপে যাওয়ার আগে আমাদের অনেক সিরিজ আছে সেইগুলো নিয়ে আমরা আগে চেষ্টা করব যে ভালো করার জন্য তারপরে আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে চিন্তা করব বিশ্বকাপের আগে আসন্ন সিরিজগুলোতে ভালো করে নিজেদের ফর্ম ধরে রাখতে চান সেমিফাইনাল ও ফাইনালে ম্যাচ সেরা হওয়া সঞ্জিদা ইসলাম এই কনফিডেন্সটা যদি আমরা ধরে রাখি তো নেক্সট সিরিজগুলো উইন করতে 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 আর কি নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত আমাদের ডেভেলপমেন্ট এবং আমাদের ইম্প্রুভমেন্টটা অনেক বেড়ে যাবে আগামী বছরের একুশ ফেব্রুয়ারি সিডনিতে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের গ্রুপে লড়বে বাংলাদেশের মেয়েরা পারভেজ খোকন একুশে টেলিভিশন আর এরই সাথে শেষ করছি রাতের একুশের সংবাদ যাওয়ার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার 
নির্বাচন কমিশনে অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত শুরু তিন দিনের মধ্যে প্রতিবেদন ক্ষয়ক্ষতি সীমিত জানালেন মহাপরিচালক বন্ধক ছাড়াই ব্যাংক ঋণ সহ ছয় সুবিধা পাবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা মন্ত্রিসভায় এসএবি নীতিমালা অনুমোদন রসন বিরোধী দলীয় নেতা সংসদ সচিবালয় গেজেট জাতীয় পার্টি গৃহপালিত বিরোধী দল মন্তব্য বিএনপি সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়াও ফেসবুকে লগ অন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন